Bienvenue dans le studio blanc de Paloma à l'occasion du festival This is not a love song. Nous sommes ensemble pendant une demi-heure pour cette session Ferra Rock This is not a live song consacrée à Morgan Delph. Hello, welcome. Welcome to Paloma, the white studio during the This is not a love song festival. Thanks for being with us. Thank Let's you. do some stuff together.
Un troisième euh, morceau tout de suite de Morgan Delph dans cette euh, session euh, Ferra Rock. Gandel fait dans cette session « This is not a live song » pour les radios Ferrarock. On va essayer de faire un peu plus ample connaissance. C'est la première fois, personnellement, que je vous vois en live. Je crois que c'est votre première fois en, en Europe, c'est ça Thank you for coming around. Uh, we're going to meet a bit more, introduce ourselves and get to know uh, each other a bit more. Uh, We think that it's your first time in Europe. Personally, uh, it's the first time we see you on stage. How has it been going on lately? It's going great. Oh, it's louder now. <laughs> it's been going great. Um, yeah, the, we love it so far, and the audiences have been great, and the venues are wonderful, and it's a lot of fun. Oui, effectivement, c'est leur, c'est leur première fois et euh, tout pour l'instant se passe à peu près bien. Euh, les, les endroits sont chouettes, le public les accueille super bien, donc euh, pour l'instant tout se passe bien. Ouais, ils ont une, une très très grosse tournée, euh, si je ne m'abuse, avec des, euh, des salles et des lieux un peu mythiques, et puis euh, d'autres qu'on connaît nous à peine, ça veut dire qu'ils sont prêts à tout euh, et gourmands de tournée. Uh, you have a hu- huge tour all over Europe with uh, th- cities, big venues and stuff, but even small towns that we don't even know of. <laughs> and, uh, <laughs> how is it really going on? Are you just eager to play all over and, and as many as you, as you feel like? Yeah, definitely. And uh, it's funny you say that because we've mentioned some of the towns we're playing at and some people didn't know what we're talking about, but I think that's probably just because we're not pronouncing the names right. So <laughs> but yeah, it's fun to see the whole... Uh, the contrast of, you know, everything from Paris to Nîmes and to different countries, different size venues, and playing in a little tiny bar with 50 people one night, and then uh, at the in Paris with a couple thousand people. So. Oui, pour l'instant, effectivement, ils ont vécu des, des tas d'expériences différentes. Des fois, dans des choses qui sont plus proches du bar avec 50 personnes. D'autres fois, ils mentionnaient le, 
le, le, le concert qu'ils ont fait à Paris récemment, c'était la Villette Sonic, donc devant 2000 personnes, etc. Ils sont contents d'être à Nîmes, forcément. C'est euh, une expérience qui, à chaque fois, est différente et ils sont contents par rapport à ça. Et il disait, des fois, les gens sont un peu surpris, peut-être parce peut qu'ils prononcent les noms des villes pas forcément comme il faut. Donc, euh, voilà. <rire> euh, on on s'attend, euh, bien sûr, à une pop euh, psychédélique assez, euh, assez joyeuse. Et c'est aussi le, ce que reflète l'album. Mais à vous voir en live, j'ai parfois euh, l'impression que votre psychédélisme est quand même aussi euh, survitaminé. Listening to the album and seeing you play live, we uh, get this whole uh, universe of uh, psychedelic pop and everything. And sometimes we wonder at uh, which point it is uh, under uh, influence uh, to, to create such a pop psycho psyche uh, universe, you know, like drugs not far away. <laughs> what, what is, uh, how, how is it that you came to that uh, global universe? Uh, hmm. Est-ce que ses parents l'ont obligé à écouter de la pop psychédélique quand il était tout petit Were you were you forced by your parents to listen to that kind of music Is it some kind of a record collection uh, related Is it like maybe uh, where in California this music is still big because in France you know sometimes no. it disappears from the scope and... Yeah, it's I mean there's definitely somewhat of a scene I think in California. But um, I don't know I've liked this kind of music for a long time. Um, I don't know why. Non, pas vraiment d'explication. C'est vrai qu'il y a une scène en Californie qui est, qui est assez importante, mais il fait cette musique-là depuis, depuis longtemps, donc pas de, pas de raison spécifique. Alors, l'autre partie de, de ma question, donc votre pop est effectivement très psychédélique, mais elle est aussi euh, un peu plus euh, brutale euh, par, euh, par moment. Ça veut dire que c'est aussi une manière de s'approprier les choses et de les faire vivre différemment We, we would tend to consider that uh, when you're in a psychedelic uh, universe, things would be uh, mellow and down-tempo, and sometimes you put some energy in it. Is, it. is it coming from somewhere else? Is it another way to express a different side of it? Uh, how, how do you explain this? Yeah, I think we like to mix sort of both sides of that, things that are beautiful and mellow and also the darker stuff. So do you mean that the darker is the one with more energy, or stuff? We heard there's no word for stuff in French. So I don't know if that's true. But... <laughs> there's, there's one that's a truc bidule. Okay, there you go. <laughs> <laughs> non, c'est que voilà, il y a plusieurs facettes et que les parties les plus calmes, ils aiment bien les montrer, mais ils aiment aussi donner des côtés un peu plus sombres et donc avec un, un peu plus d'énergie. Est-ce que le, le set peut bouger puisqu'on voit que il y a beaucoup d'effets, travaille, vous travaillez avec beaucoup d'effets sur vos instruments, mais est-ce qu'il y a une liberté à faire un morceau un peu différemment en, en fonction de l'ambiance uh, Is there, do you have several ways of uh, getting on stage like uh, is it very fixed and uh, scheduled or do you have free parts where you can evolve and let things just uh, develop as they, they feel like because we see that the setup is uh, quite uh, impressive like many pedals so that might be uh, very uh, constraining No, yeah, we we have um, sometimes we jam in kind of a free form way for a while, um, and sometimes that goes really well and the audience likes it, and sometimes it doesn't go very well and they hate it. <laughs> so we're not going to do that today. <laughs> Donc il leur arrive effectivement de prendre des libertés. Parfois ça fait ça vire au jam, mais euh, après ça dépend un peu de comment les gens aiment la chose. Des fois ça, des gens, des fois les gens l'aiment, des fois les gens n'aiment pas. And uh, interestingly uh, enough, uh, on the album, all the songs are just like on a um, sort of a radio format, quite short for this kind of a spirit of a music. Right. Uh, how did it turn out that way? Because uh, you could have uh, put up uh, songs that would last 10 minutes or... Alors pour le coup, donc, euh, la plupart de leurs morceaux sont euh, très courts, quasi des formats euh, radio, ce qui est assez euh, surprenant, donc pour le style de musique que vous développez. Oh, that was just what yeah, you said. Yeah, she, <laughs> she was doing it re reverse this time. <laughs> um, yeah, I like, I like short pop songs, and... Uh, I think live is fun to stretch out a little bit more, but um, uh, also we don't have a lot of songs, so sometimes the jamming just helps fill time. <laughs> well, that would be an excuse to uh, stretch out the songs on the album as well. But, uh, yeah. Mais il, donc il aime bien le, le, le format pop, et donc euh, voilà, c'est la, la liberté des, des morceaux plus longs, c'est pour le live, et, euh, et pour l'album, ça s'est trouvé comme ça. On leur demande... Let's have a okay. little uh, a bit de faire... more of it. Thank you again for uh, showing up on your spare time on the, during the This Is Not A Love Song Festival. Thanks for having us.
Thank you.
Merci, merci beaucoup euh, à Morgan Delph. Euh, Est-ce que vous avez euh, bonne, bonne route avec ce tour européen euh, qui, euh, qui vous attend et puis, euh, est-ce que vous avez le temps de profiter euh, des, des beaux espaces dans lesquels vous êtes accueillis Est-ce que ce soir, vous allez euh, rester euh, jusque tard pour voir les autres groupes euh, en concert euh, dans ce festival Enjoy your trip all over Europe. Thank you very much. And uh, when you're like this on a festival or in the venues you go to, do you have time to uh, enjoy other bands? Or like tonight, will you stay longer to enjoy bands Yeah, definitely. Whoa. Uh, <laughs> there's a bunch of bands we want to watch tonight, so yeah. Stick around. I think uh, I forget who all is here, but Caribou and okay. is Michael Cronin here. Thurston Moore. Yeah. Thurston Moore. Yeah. Yeah. Swans. I think we're playing at the same time as Swans. Yeah, <laughs> unfortunately. Thank you very much again. Thank you. Bye. Merci. Bonne route. Merci.